നമസ്കാരം കോട്ടയത്ത് വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതി മുഹമ്മദ് ബിലാല് ജോലി ചെയ്ത് ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇടപ്പള്ളിയിലെ കുന്നുംപുറത്തുള്ള മായാവി എന്ന ഹോട്ടലിലായിരുന്നു പാചകക്കാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇയാൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപ് പാചകക്കാരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഹോട്ടലുടമ നിഷാദ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ പരസ്യം കണ്ട ബിലാല് നിഷാദിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു ജോലിക്ക് വരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ തൽക്കാലം വരേണ്ട എന്ന് ബിലാലിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നതോടുകൂടി ബിലാൽ വീണ്ടും ഹോട്ടൽ നിഷാദിനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ജോലിക്കായി വരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു ജൂൺ ഒന്നിന് വൈകുന്നേരമാണ് ബിലാൽ കുന്നുംപുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയത് ഒരു ലോറിയിലാണ് വന്നിറങ്ങുന്നത് കയ്യിൽ നിന്ന് പോലീസ് സ്വർണം കണ്ടെടുത്ത ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിഷാദ് അങ്ങനെ ബിലാലിനെ ഹോട്ടലിലെ മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന അമൃതാശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വാടക വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഹോട്ടലിലെത്തിയ ബിലാലിന്റെ പാചകം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നിഷാദ് പരിശോധിച്ചു നല്ല രുചിയോടുകൂടി ബിരിയാണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ മിടുക്കനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതോടുകൂടി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു നന്നായി ജോലി ചെയ്യുമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു പാവത്തൻ മട്ടിലായിരുന്നു ജോലി തുടർന്നിരുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടിയാണ് ബിലാലാണ് എന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും പ്രതി കൊച്ചിയിലുണ്ട് എന്ന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടുകൂടിയാണ് പോലീസ് ബിലാൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാളുടെ റൂമിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ട് പവൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോട്ടയത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ എല്ലാ വിവരവും ഇയാൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് വീണ്ടും പ്രതിയെ ഇടപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു ഇയാൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ബംഗാൾ സ്വദേശികളും മലയാളികളുമാണ് ഒരുമിച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ബിലാലിന് മാത്രമായി ഒരു മുറി നൽകിയിരുന്നതാണ് ഈ മുറിയിലെ അലമാരയിലാണ് ഇയാൾ സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഞെട്ടലാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമ നിഷാദും ഒപ്പം നാട്ടുകാരും താമസിക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഉടമസ്ഥരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പണി ചോദിച്ചു വന്നു പണി ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭണ്ഡാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് പണി കൊടുത്തു അപ്പോൾ താമസിക്കാനായിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു റൂമും കൊടുത്തു അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് ഒരു അവർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ആളെ കുറിച്ച് വേറെ ധാരണയൊന്നുമില്ല കാരണം കോട്ടയത്തെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളവരാണ് അവർ കൂടുതൽ പരിശോധനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും കോട്ടയത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ കൂടുതൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയോ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം ആയി രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ പണിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ മറ്റുവിടത്തെ ആളുകൾക്ക് ആയിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിചയമോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ഈ പണിക്കാർക്ക് തന്നെയോ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പരിചയമുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു സംശയവും നോക്കില്ല എങ്ങനെ സ്വർണം ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് മറ്റാളുകൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പവനോളം സ്വർണം അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വേണം ഇപ്പം കോട്ടയം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരാളെ അങ്ങനെ സംശയിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഏത് സംസ്ഥാനത്തോ ഏത് ജില്ല ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്താണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താണ് ഈ വീടിന് പരിസരത്ത് കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അത്ര ശ്രദ്ധ ചെല്ലാത്ത നിലയിലാണ് വീടുള്ളത് സ്വർണം കണ്ടെടുത്ത ശേഷം ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തി പരിശോധന നടത്തി കൊലപാതകം നടന്ന താഴത്തങ്ങാടിയിൽ തന്നെയാണ് പ്രതിയുടെയും വീട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി ഇറങ്ങിയ ഇയാൾ പലയിടത്തും കറങ്ങി നടന്ന ശേഷമാണ് ഇവരുടെ വീടിന് സമീപം എത്തിയത് മോഷണ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഇയാൾ എത്തിയത് മുൻപ് ഇവരുടെ വീടിനടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാളാണ് കുടുംബവുമായി നല്ല പരിചയമുള്ള വ്യക്തി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉള്ളതായി ഇതുവരെ സൂചനയുമില്ല പല ഹോട്ടലുകളിലും പാചക ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നയാളാണ് പ്രതി കൊച്ചിയിൽ ഓൺലൈൻ ടാക്സി ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യം വീട്ടമ്മയുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് ഇയാൾ ആക്രമിച്ചത് പിന്നാലെ വീട്ടമ്മയെയും ആക്രമിച്ചു വീട്ടിലെ ചീപ്പോയി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ചത് പ്രതി മോഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇരുവരെയും ആക്രമിച്ചത് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി കോട്ടയം എസ് ജി ജയ